ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிரேவி ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நாம் மணத்தக்காளி கூட்டு எப்படி சிலந்த பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்பவும் ஹெல்த்தியான கூட்டு அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வாரத்தில் ஒரு டைம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ரொம்பவும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் மணத்தக்காளி கீரிய லீஃப் மட்டும் தனியாக எடுத்து சீடையும் தனியாக எடுத்தாச்சு ஸோ ரெண்டையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இந்த சீடு வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது அல்சருக்கு ரொம்ப க்யூர் பண்ணக்கூடியது வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துட்டு ரொம்பவே நல்லது ஸோ இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஒரு பிக் சைஸ் ஆனியன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சமாக பூண்டு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன் பூண்டு மட்டும் போதும் இஞ்சி சக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டு தக்காளி எடுத்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்பைசிஸ்க்காக ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிட்டேன் மணத்தக்காளி கூட்டு செய்கிறதுக்கு நான் பாசி பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இது நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணி இது நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாசி பருப்பு தான் இதுக்கு நல்லா ஆப்டாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கூட்டுக்கு உங்கள் இஷ்டம் தான் எந்த பருப்புனா சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் பாசி பருப்பு ரொம்ப ஹெல்த்தி ப்ளஸ் டேஸ்டி வேறு நல்லா பாயில் ஆகட்டும் நல்லா பாயில் ஆனதுமே நம்ம மணத்தக்காளி கீரை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வேணால் மணத்தக்காளி கீரையை நல்லா சாப் கூட பண்ணிக்கலாம் நான் சாப் பண்ணாமல் அப்படியே நான் லீஃபோட வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்ச ஆனியன் தக்காளி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணி ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துக்கலாம் இப்போது சாம்பார் பொடி இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி இதோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பைசி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் கல் உப்பு ஸோ உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேவருக்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது டைஜஷன் ப்ராப்ளம் கூட க்யூர் ஆகும் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்னா குக் ஆகணும் அதுக்காக அடிஷ்னலாகவே கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா குக் ஆகி வரட்டும் இந்த மணத்தக்காளி கூட்டு வந்து சாப்பாடு கூடையும் ரைஸோடையும் சாப்பிட்லாம் வித் தோசா இட்லியோடு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது வா வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அடிஷ்னலாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் ரொம்ப ஆட் பண்ணுறாதீங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த கூட்டு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இது நம்ம சீசனிங் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக தான் சீசனிங் பண்ணோம் இப்போ கடாயில் கொஞ்சமும் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுமே ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் இதோட சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸோ ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேவருக்காகவும் ஹெல்த்துக்காகவும் கரி லீவ்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சீசனிங் வந்து மணத்தக்கள் கூட்டோடு ஆட் பண்ணியாச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தி வேறு வீக்லி ஒன்ஸ் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அல்சர் க்யூர் ஆகும் மணத்தக்காளி கீரை லைட்டாக கசப்பாக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா பொரியல் மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி கூட்டு மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டா அந்த கசப்பு தன்மை இருக்காது உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ப